안녕하세요 개념탑재술 정인수입니다 저는 오토데스크 유니버시티 AU가 열리고 있는 미국 뉴올리언스 모리얼 컨벤션 센터에 나와 있습니다 네, 지금은 제너럴 세션이 진행될 홀로 이동 중입니다 잠시 후 오전 11시부터 어, 제너럴 세션이 진행되는데요 지금 각 세션이 마무리되고 많은 사람들이 이동 중에 있습니다. Morning. Morning everybody. Do you know how long it's been since we've done this? Three years. There are over 9,000 people here right now today. But there are tens of thousands of people watching online. We're making great progress building our three industry clouds. Autodesk Fusion for manufacturing, Autodesk Flow for media and entertainment, and Autodesk Forma for architecture, engineering, and construction. Each cloud will enable you to manage your assets and workflows more efficiently, to connect the right people to the right data at the right time. Autodesk University, 즉 AU는 Autodesk가 개최하는 최대 연례 행사로 전 세계 AC, 제조, 미디어 및 엔터테인먼트 업계 1만 명의 리더 전문가들이 모입니다. Autodesk는 고객들이 당면한 문제들을 가장 빠르고 효과적으로 해결해 줄수 있으며 그리고 직접으로 고객들에게 새로운 비즈니스 모델을 만들도록 도와주는 역할을 하고 있습니다. 네, 저는 지금 엑스포 내 팩토리 부스에 나와 있습니다. 이곳에서는 퓨전 360을 활용한 제품 개발 및 생산 프로세스를 직접 체험하고 참가자가 부품 키트를 직접 이렇게 조립해서 가지고 갈수 있다고 하는데요. 어떤 체험을 할수 있는지 저도 한번 참여해 보겠습니다. 전부 다 3D 프린팅 한것 같은데요, 인클로저를. 네, 해서 네, 별도로 이렇게 후가공까지 한 형태로 보입니다. 아 이게 이제 영상에서 어, 조립하는 과정이 이렇게 나와 있는 것 같아요 부품 키트를 조립해서 이렇게 일렉트로닉 네임 배치라는 걸 만들었는데 퓨전 360을 활용해서 뭐 제품 개발 프로세스가 어떻게 진행됐는지 각각의 저기 보면은 뭐 마이크로 팩토리라고 하는데 이렇게 소형 공장을 통해서 어떻게 이 제품을 생산하는지 그 프로세스를 경험할 수 있어서 유익했었고 참 재밌고 유익한 시간이었습니다. <웃음> 네, 저는 A 이시 부스에 지금 나와 있는데요. 어, 이것은. 친환경 소재인 목재를 활용해서 건설의 지속 가능성을 실현한 하나의 케이스입니다. 그래서 여기에는 간단한 조형물이 전시가 되어 있고 실제 이게 어떻게 적용됐는지 뒤쪽 스크린을 통해서 표현이 되고 있습니다. So it's an example use of the train, and they're using augmented reality to tell that to potential customers. Okay. AR. Yeah. <clears throat> so there is a V-Red rendering running in the booth on the machine and streaming it for Wi-Fi on the tablet. Yeah, I mean, you know, there are many. Then, in this case, AEC 분야를 위한. 디지털 트윈 솔루션인 오토데스크 탠덤에 대해 설명을 드릴 수 있을 것 같은데요. 한번 들어가 보시죠. Can you explain? Yes. So Autodesk Tandem is our digital twin solution, mm -hmm. which simply means that it is our digital representation of a real-world asset with its operational and functional uh, uh, attributes. So we're, we're 
Uh, we're combining all of the Revit information and adding on operational data uh, to that facility for the owner. Please share about your project and how AutoDesk helps about you. Perfect. Yeah. Okay, uh, my name is Batim Barisha. I'm from BBI Autosport in Huntington Beach, California. We we built a car here uh, from from scratch. In we utilize a lot of things from AutoDesk. We utilize Alias for the body work, and we uh, utilize Fusion 360. All of our partners around the world who built all the different components. Uh, we utilize brought it all through into the cloud and so all of our data was aggregated and centralized and that allowed us to build this in a very short amount of time. Four and a half months from an idea, all of our partners mobilized to going to test on the racetrack. And it's a Porsche that we we want to compete at Pikes Peak with. We tried to go last year but it didn't work out too well for us. The engine broke but we'll be back this year. Can you tell us more about the will uh, of the BAC? Sure, so this, um, we're partners with BAC and so is Autodesk, of course, and Autodesk has been partners with BAC for almost 10 years now. And um, BAC worked with Autodesk and with Fusion 360 team uh, and their generative design software to come out with a new version of the wheel to lighten the wheel. In, in the car, it's all about getting the weight down, especially the further from the center line. So they were able to decrease this quite a bit, and so it improves, it, obviously, the weight, it improves the handling of the car, and so from the wheels to the brakes all the way in, you always want to reduce um, the weight. And so with generative design, they were able to iterate on a number of different designs, and if you want to, I can go grab some of the prototypes and show you some of the evolution that it went through, if you'd like to do that. Okay. 노트르담 대성당을 복원하기 위해 오토데스크에서 디지털 건설 솔루션을 제공해 화재 이전의 2D 이미지를 활용해서 3D 모델로 구현한 모습을 보여주고 있습니다. We work with uh, Autodesk and the City of Paris to develop a context model of the Notre Dame site. Are you, have you used VR before? Oh. So this is the DAR Smart Bridge. This was a project done in collaboration with DAR. Mm -hmm. And it was looking at the potential future for bridges and just generally AEC oh. uh, construction. Yeah. So what this, looks, this bridge looks to do, it's generatively designed, which mm -hmm. is reducing the amount of uh, material that we use. It's making it more sustainable. And uh, it was actually manufactured using a robotic arm. 굉장히 화려해서 안쪽으로 한번 들어가 보겠습니다. 이렇게 안에 쉴수 있는 공간들이 다양하게 마련되어 있고요. 뭐 이번 제네럴 세션 그 스피커 분으로 보이시는데 네, 그런 영상들이 지금 나타나고 있습니다. 팝콘도 있네요 여기. 땡큐. 여기 보니까 상용 스케줄이 나와 있는데요. 이곳에서 팝콘 먹으면서 다양한 이러한 영상. 네 여러분 3일간의 AU 행사가 마무리되었습니다 제가 이 AU 행사가 마무리되면서 간단하게 느낀 점을 말씀드리자면 이 오토데스크라는 회사가 앞으로 플랫폼 회사로서 클라우드를 통해 디지털 트랜스포메이션의 길을 열어가는 행보를 구체적으로 보여준 행사였던 것 같습니다 그리고 이 AU는 지금까지 8년 연속 탄소중립 행사로 개최되었는데요 그래서인지 곳곳에서 친환경 소재 사용을 확인할 수 있었고 테크왕 관련된 세션과 행사도 있었지만 탈탄소와 그다음에 인력 양성, 사회 및 환경 개선에 대한 다양한 세미나도 들을 수 있었던 매우 유익한 시간이었고 좋은 경험이었던 것 같습니다. 시간 되신다면 내년에 이꼭 참석해보세요.